日轩，我好想你啊！傻瓜，你不是睡下了吗？怎么了？做噩梦了？日轩，我有点害怕，你可不可以陪我一起睡啊？你知道吗？以后，以后的以后，我都会一直爱你，没有人可以阻挡我对你的爱，我不能，你更不能。你早点养好身子，然后我就带你出城。既然你武功高强，那你就亲自去杀了你小师妹吧。哼！小师妹，难道事情真的已经到了无法挽回的地步了？星儿，星儿。你走了，让我一步怎么活呀？小青，我们马上就要成亲了，可是你，小青，几位大哥，人死不能复生，你们别哭了，赶紧带他们回家安葬，以免成为孤魂野鬼。小青，我一定会为你报仇的。可是大哥。苏冉冉是苏府千金，就算她是妖女，也有人袒护她。你们怎么可能为小青报仇呢？那又怎么样？杀人偿命，天经地义。倘若苏府不教人，我就是把我这条命豁出去，也要一把火烧了苏府，非逼他们把妖女苏冉冉叫出来，为我的小青报仇雪恨。亲爱的娘亲，冉冉只是路过，悄悄的看了你一眼，没想到你却病了。啊，但是冉冉现在要去为自己洗刷冤屈，所以就不做停留，只好先为你把脉流方。娘亲，记得按时喝药哦。放心吧，娘亲，冉冉现在好得很。冉冉向娘亲保证，娘的病好之时，就是冉冉回家之日。最爱你的，你最爱的苏冉冉。冉冉，我可怜的女儿啊，你受了多大的苦啊？为什么不让为娘的见一面？为娘想你，都想疯了。
佛内外被重重包围，根本出不去啊！不行，我要让皇兄收回成命。楚阳，你以为我没去找过吗？你的皇兄说了，天子犯法与庶民同罪。原来杀了那么多人，要偿命啊！皇帝就算再顾及亲情，为了殿下大义，也只有牺牲冉冉了。不信，我不信我的女儿会杀人。但是宁可伤害自己，也不愿意伤害任何人的。可是你的皇兄信了。